Okay, okay. Good evening. Hello, hello. How's it going? Cool. Cool. Nice. Great. Okay. So, guys, today is our last day. Okay. <laughs> <laughs> Welcome to our last session. Thank you for joining us. So let me start by going one by one, checking that you already have your full name as it appears on your Dewey, at least today, which is our last session. So what have you been up to? Alvin, tell me. Abigail is crying. I don't know, maybe it's because this is our last class. Are you crying, Abigail? <laughs> Are you okay? <laughs> Have you She's been so sentimental, girl? Sentimental lady. Yes. <laughs> Why? <laughs> don't, Just kidding, teacher. Don't cry for me, Argentina. Okay, good. Everyone's got their proper name. Okay, Maria Elena. Oh my God, looking pretty. Good evening. Good evening. Rafa took a shower. Yeah, I took a shower. <laughs> <laughs> it's Friday. It's Friday. I, you know. I am my body, I know. Yeah, and the body knows it. That's right. You have to take a shower on Fridays. Don't forget it, guys. Okay, so what's the plan for today? Today, we're going to start straight to the point. We have a lot of uh, material still to cover from your manual. Let me see, Onice de la Paz, very good, great job. So we are 10 already. I'm gonna check the attendance as I'm supposed to do at the beginning of the class, okay? And today is September what? Fourth. The fourth. 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 Is your birthday? It's not my birthday, no. It's my Actually, it's my brother's birthday now that you mention it. <laughs> you know, yeah, I think he's he's becoming 41 or something like that. He lives in Tampa, Florida. And he works he works as a welder. You know what's a welder? What is a welder? Welder. Yeah. Welding. Welder. How do you spell that? W-E-D-E-R. Who said that? Carla, very good. Yeah, that's a soldador in the States. Money. That's a lot of money, man. He makes like 100, 110 a month, uh, an hour per hour. He works per project, of course, but he's like a supervisor or something. You know, he's always looking for people to weld. And he goes to Colombia, Argentina, I mean, on many places. I, I really admire him. And he's the tidiest. <laughs> That's the funniest. I'm the tallest of my five brothers. And he's the, the, the tiny man, you know, the tiny one, the smallest one. Okay, let me check the attendance. Oh my God. Hi, Saida. Okay, one, two, three. Carla Eugenia Molina Barraza. Here. Marvin Josue Aguilar Martinez. Here. Ricardo Alexander Rodriguez Guzman. No, not yet. Okay. Bertha Patricia Levan Dergueta. I think I saw her somewhere. He's, he's, there she he's is. here. Yeah, she's here. here. Okay. Uh, Ismenia Abigail Trejo Hernandez. Here. Xiomara Hernandez de Linky. Here. Alvin Jose Silva Romero. All here. Marilena Tamayo. Ventura. I'm here. Eunice de la Paz Jiménez. Here, teacher. Thank you, El. Jonathan Alexander Castillo Ramos. Jonathan said he was going to be here on time. He didn't make it. Okay. Jacqueline Giovanna Guardado Calderon. Not here yet. Okay. Jose Ernesto Molina Guzmán. Melissa Ivet Aguilar Flores. Gabriel Alexander Alvarado. Here. Saida Carolina Hernandez Flores. Here. Thank you. Walter Abraham Hernandez Sanchez. 
Francisco Adrián Martínez Villalobos. Frank, Frank, Frank is not here. Uh -oh. Okay, María Soledad Gómez. Hi, teacher. Here. You made it. Vanessa Alexander Ortiz Cedillos and Aleida Raquel Vázquez Unzin. Here, teacher. Excellent. Okay, guys. So, uh, yep. Jacqueline, I think he comes right now. She's coming she in. She's coming. Yeah. Who's Who's Johnny Castle? Oh, that's Jonathan. I, well, but look, judging by his face, that's Jonathan. Okay. Good. Here is Johnny. <laughs> that sounds cool, right? It sounds cool, Johnny. Yeah, but I have to change it. Give me one second, Jonathan. There he is. Okay. Okay, good. Well, we have Patricia. I'm here. Yeah, thank you, Jonathan. Thank you. Most likely, Jonathan is driving. Francisco, welcome. I just did the attendance. Thank you for joining us, Ricardo, Jacqueline. Hello. Thank you for being here. So we are 16 people. Let's talk. Okay, let's talk. Okay, okay, okay. Good. So what's the plan for today? The plan is to move on with our material with our student's book till we finish it. And number two at nine, I'm gonna stop the class, check the attendance and do the, the survey. If you remember, we had a survey, yes. which we have to use to conclude the, the class. Okay, so yesterday we were talking about we talked about how to avoid double negatives. And on yesterday's video on the platform, you may have found the question or the request of writing three examples of double negatives. So I need, I need you to go to the chat right now on this video conference, go to the chat and type one example of a mistake with a double negative. Go to the chat right now and start typing. Go ahead, go ahead, you can do it. Of course, I understand if, if you, for example, Jonathan won't be able to do it, Bertha, Patricia, I think, she's, she's got a problem to do that too. If you're driving, don't text. Teacher, example of a mistake. Yep, and the correction. Well, don't do the correction. Just do the, the example with a double negative. And the rest of the class, we will interact and try to correct each one's mistake. <laughs> Thank you, Carla. Okay, Abigail, very good. You're going to be the first one. <laughs> I, I was expecting that from Alvin, actually, Marvin, Josue. I am not going to pay no bill. <laughs> yeah. <laughs> I'm so like a black person. Mm-mm. Mm-mm. <laughs> Hell no. <laughs> Hell no. Um. <laughs> hey, don't make the correction, Frank, but it's okay. You did, you corrected. That's okay. I don't want nothing. I don't want anything. I don't want anything. Listen, I don't want anything. I don't want anything. Thank you. Great job. Okay. Come on, I'm still waiting. 
for Jacqueline. I think Jacqueline is typing. Marilena, I think, is typing. Beautiful fingers. He done nothing unrelated to, to life. Hmm. Remember, the life, you have to be very specific. Like, oh my God, good. Frank is going to sing. Put some background music, Frank. Okay. <laughs> Okay, Jacqueline, you can, I'm sorry, uh, where was it? He done nothing. So let, let's see who can correct that sentence. Okay, Alvin, I got yours. Aleida, I got yours. Saida. Come on, Saida. Try it. Okay. I don't want to go nowhere. I don't want to go nowhere. <laughs> that sounds like a five-year-old. I don't want to go nowhere. No. <laughs> okay. Excellent. Now, Aleda, repeat. I don't want to go nowhere. <laughs> Intonation, remember. Oh my god. Amazing, great. What kind of guitar? It's a uh, ovation. Ovation. Wow. Okay. Oh my God, that's a beautiful guitar. Oh, sorry. Yeah. <laughs> wow. El teléfono. Did you feel that? Did you feel that, guys? Like, <laughs> And you recorded, right? The headphones. <laughs> Recording, wow. That was amazing. Thank you, Frank. Hey, one applause, guys. Do this. Excellent. <laughs> There you go. Oh, well, like this, right? You know that mute, muted people? Rain of claps. Rain of claps, that's right. Okay, great job. On the chat. Hey, you I practice. Tomorrow I have a live performance. Oh, really? A live performance? Yes, a live performance. Tomorrow I can like streaming. It. Streaming, yes. Where? Send, us, send us the invitation to the WhatsApp group. Where? Okay. Totally. He's got Facebook, Facebook, on Facebook Live. Yeah, of course. On Facebook Live, yes. Will you, will you play my Michelle? Uh, maybe, yes. Uh, that's my, my cousin's, my cousin's name is Michelle and she loves, she loves that song. I mean, it's her song, of course. You know, when she uh, was younger, a boyfriend, hopefully, hopefully the, the husband is not listening to this video, but anyways. <laughs> The uh, a guy, you know, got into the house with a guitar, and I never forget when he played by Michelle for her, and she said no to him. Uh oh, yeah, that was <laughs> what? Why? Why are you <laughs> terrible? Terrible. <laughs> no, but you know, it is what it is. She's happy now. She's got three kids, and one is in as well. So. <clears throat> She, did, she took a good decision. Hey, amazing song. You you really can play, Frank. You can really play. Yeah. That's that's for sure. Okay. How Thank you, you. Let's see how you sing tomorrow. What time do you have your... Uh, uh, my wife is a, is a singer. And you play for her? Hey. And I play, yes. That's a nice idea. Okay. Nice duo. Okay. Wow. Nice way to start the class. Okay, let's go with the <laughs> first one. Thank you, Frank. Ismenia Abigail says, I don't know nothing. Who can correct that sentence? I don't know nothing. Mm -hmm. I don't know anything. I don't know anything about life. Yeah, that's right, very good. Next one, I can't find my keys nowhere. I can find my keys nowhere. I can find my keys anywhere. Anywhere. I can find my keys anywhere. Let's intonate. Perfect. No thank 
see you. Oh, that was me. <laughs> I will never be a nobody in your heart. Can you, can somebody correct that sentence? I will never be a nobody in your heart. I can never be any, hmm. nothing in your heart. I never be your crowd. Okay, let's respect. The, nothing in your heart. Let's respect the future. It's in future, so let's keep it in future. I will never be a nobody in your heart. I will never be. Gabriel, uh-huh. Nothing in your life. Anybody. What do you think, Alvin? It's your sentence. Yo nunca seré nada. Yo nunca seré un don nadie en tu corazón. Nothing, man. Problem. Nothing, man. Okay, Frank, uh, you said you said it right. So anything, right? I will be, I will never be anything in your heart. I will never be anything in your heart. Hmm. I will never be anybody in your heart. I will never be anybody. Anybody. Anybody, good. I will never be anybody. That sounds right. Okay, I am not going to pay no bill. I'm not going to pay no bill. Oh, but you send it directly to me, Alvin. Uh, okay. I am not going to pay no bill. Come on, guys. Jacqueline. I am not going to pay no bill. Mm hmm? Okay. I can see the, I can see the, the sentence. You cannot see it. Okay, I'm going to rewrite it at the end. It says, I am not going to pay no bill. No, I can see. In I the other see shot, it. maybe. Maybe, like, uh-huh. Oh, why am I sending it directly to you? Okay, sorry. Mm. Mm. There you go. I am not going to pay no bill. You said that. No, I, I, I can't. Didn't you? Okay. I didn't. I didn't. I didn't. It says, mm -hmm. okay. I'm not going. I'm not going to pay no bill. Yeah. Mm -hmm. That that's the. Oh, damn it. That's a double negative. So how do you correct it? What would be the right way to say it? Any bill. No. Any bill. I'm not going to pay any bill. Ladies, there was a lady talking. Who, who spoke? Any bills. Thank you, Jacqueline. Okay, I'm not, I'm not going to pay any bills. I'm not going to pay any bills. Okay. Next, Frank said, I don't want nothing. And he corrected himself. And he said, I don't want anything. I don't want anything. Okay. Next, Jacqueline. He done nothing unrelated to the life. Can somebody uh, make that sense? I can't change, teacher. <laughs> Can I change it? Yeah. Can I change it? No. Yeah, I have a mistake. <laughs> more than one, more than one, and that's the point. That's the point. Thank you for your mistake. Okay. It's useful right now. Right now we need it. Okay, come on, guys. I want to hear Patricia. I want to hear Maria Elena, Carla. Aleida, Maria Soledad, Ricardo, come on. Abigail. Saida. Okay. So we are with He Done Nothing Unrelated to the Life. At 8 11 p.m., Jacqueline said, He Done Nothing Unrelated to the Life. Maria can hear us. You cannot hear us? That's weird. Everybody else can hear me, right? Yeah? Okay. Yes, now, yes. now I can. Excellent. Okay. Let me check something here. I'm going to have that song in my mind the whole night. 
And that's Paul McCartney, not the Beatles, I will say. Exactly. It's and Paul McCartney songs. What about No More Lonely Nights? Hey, whenever you want, I, I sing. I sing too. Alvin too. I hear it. You heard him? You heard him. I hear him. No more lonely nights. <laughs> oh, okay. <laughs> okay. Ah, uh, come on. That's it. That's it. Thank you. Okay. He done nothing unrelated to the life. He done unrelated to the life. There's where we are. So can somebody it? Okay, try to correct it. Cut or can I no? Two lives. He done Without anything. Him. Anything. Anything? Maria? Okay. Uh, Marilena. He done anything, but we're missing something very important in that sentence. There are multiple things we have to correct in this sentence. Come on, guys. It's not just one. Come on. Mm -hmm. He doesn't. Perfect. He doesn't what? Come on, come on, guys. You can do it. Carla. You can use many verbs. Okay, for example. No. Think about your life. This. And Carla. He doesn't anything. Uh, think. Um, no. <laughs> yes. He doesn't he know doesn't anything. He doesn't know anything. Now, unrelated will be as well a negative. Unrelated, not related. He doesn't know anything will be related to life. Why do I have to remove the the? Can somebody correct this? Why I have to do I have to remove the article from this phrase? Because it's not an specific type of life is just life to life you can quit you're generalizing right generalizing. he doesn't know anything related to life in general life in general let's be more specific carla you can do it be more specific lifestyle to the lifestyle still life. be more specific more specific Lifestyle of who? Of uh, him. Popular, famous people. Carla, come on, you said something, I didn't catch it. Okay, to the lifestyle of Vin Diesel, I don't know. Okay. He doesn't know anything related to the lifestyle of Vin Diesel. Okay? Él no sabe nada relacionado al estilo de vida de Vin Diesel. Good. Very specific. Okay? Keep that in mind. Ese fue el primer día de clase, de hecho, que les corregí eso del de, 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 cada rato, ¿sí? So, artículo solo si va a ser muy específico. Sin artículos si estoy generalizando. Let's move on. Alvin, Jose Silva Romero, for everyone. You can handle it 
with this never. Okay, let's continue. To begin with, we need a, we need an apostrophe there, right? You can't handle it with this never. Mm -hmm. Enjoy the challenge. Yeah, that's a true challenge. <laughs> okay, somebody, Alvin, correct yourself if you want. Just, I think this was a, a real mistake. An honest mistake, sir. You never, uh, no. You never can handle, handle it with this. Okay, you can never handle it with this. Uh, yeah. Tú nunca puedes manejarlo con esto. So, no. right in the moment. No. En ese caso sería, tú nunca puedes manejarlo con esto. Es decir, esa persona, por ejemplo, siempre trata de uh, manejar el carro o el timón con una tenaza. O con una mano. Porque así lo oí todo el tiempo y dejé la tenaza de presión en el timón. Siempre dejo ahí, entonces tengo el... ¿Qué, qué, qué ejemplo? Wow, ok. <ríe> I got you. Ok, so... The phrase, the phrase is, you can handle it. You can handle it. You can handle it. You can. Erase it with this. What? So what is with this? What? What? You can erase with this. With this, right? That's the point. Yeah. the The phrase, the phrase. Let's say is, erase it. You can never handle it. You can never. You can never. Yeah. It. Or you can handle it. That's more natural. You can never handle it. Tú nunca puedes manejarlo. Okay? Your son, the situation. Okay. I don't want to go nowhere. Somebody, can somebody help me? I don't want to go nowhere. I don't want to go nowhere. Come on, guys. Aleida, thank you. Oh, that's your sentence. I'm sorry. Hold on. Yes. <laughs> Yeah, hold on. Uh, Abigail. I, I don't want to go anywhere. Excellent. Thank you. That's the simplest thing to say. Okay. I don't want to go anywhere. Of course, wanna, remember, is one, two, right? Slang. Okay, Gabriel, I can't go to the party neither. Hmm. Hmm. This is a challenge for intermediate. Thank you, Gabriel. Saida? Come on, teacher. I can go to the party. I don't know, teacher. Excellent, thank you, I don't know. I neither go to the party. Mm -hmm. I can go to the party. This is very simple. Teacher, I, I don't know if you can use, I can go to the party too. You could use, yeah, you could use two. Or yeah. only either. Or also. Excellent, Jacqueline, you got it. I can go to the party either. I can go to the party either. Either. <laughs> Thanks. That's dope. Great job, Gabriel. So, either, neither. Okay. In this case, we, we can use a mm -hmm. so do I. Neither do I. Neither do I. The answer? Neither, neither do I, neither am I. So in this case, for example, if Gabriel says, I can't go to the party either, and I will say, neither do I. Ni yo tampoco. Neither do I. Great job. Okay. Yes. Thank you. Thank you, Gabriel. Uh, Marilena Tamayo for everyone. I don't want to be up another night. Is this right or wrong? Uh-huh. I don't I don't want to go. I don't want to be up another night. I don't want to be up another night. Is this right or wrong? Night. This is fine, right? It's a good yeah. sentence. Yes, it's a good sentence. Yes, I, I can change, change it. 
I don't know. It's it's okay. It's a, it, it is a positive. I mean, it's a good sentence. Teacher, how do you translate that that sentence? <laughs> no quiero ser levantado otra noche. No, no, no. I don't want to be up another night. Be up. Stay up. Up. No quiero estar despierto otra noche. Ah, okay. I don't want to be up. Despierto, levantado. Okay. Yes, Benia, you can go to the bathroom. Teacher, may I go to the bathroom? That's not a sentence. Okay. Let's go. <laughs> okay, Saida, I never say anything. Is this wrong or right, guys? It's right. It is right. I never say anything. And it's true. Okay. I don't know nothing about sales. Frank. I don't know anything about sales. Excellent. I don't know anything about sales. Excellent. Okay. I will never anything in your heart. Uh, uh, I, try to, I try to repeat what uh, you say. Okay, we already early. early. <laughs> what you said, what I said earlier, earlier, earlier. Yeah, Marilena, I only know that I know nothing. Oh, I corrected it. I'm sorry. I only know that I know anything, so it should be nothing, right? Yeah, this I is. I don't know that I know anything. So the right way is. Okay, nothing. I, I only know that I know nothing. I only know that I don't know anything. Yes, I don't know anything. I know nothing. It's the same thing. I know nothing. I don't know anything. Okay, from me for to Marvin. Mm. That, that's what you send us, and then I send it again. Okay, I can hear anything. <laughs> this was an example, okay? I guess. I can hear nothing will be incorrect, and this is correct. He doesn't know nothing about life. Perfect. Okay, good way to start the class, actually. I like this, this exercise. On Monday, oh no. Okay, let's continue. Come on, guys. Let's see. So, okay, guys, let's see. We were talking about double negatives. Remember, you have these exercises on your workbook. And now we're going to describe your journey in the loyalty pyramid from, a di from different to committed customers of a renowned local product or services. Hmm. Okay, now let's go with the first question to start the class. The, the pre-task, the pre-task of the class. How passionate are you about the brands you consume? Do you feel these products define who you are? Let me give you an example. How passionate are you about the brands you consume? Hmm. There was a time, well, still, there is a brand that I really enjoy. And it is Mahala de Oro. I love that coffee. I really love that coffee. As a matter of fact, my mother, my mother lives in uh, New Orleans, in, in Mississippi. Okay. Uh, and last time she was in El Salvador, she brought, um, she brought me um, a pound of this coffee, this very famous coffee. What's the name of the lady with Starbucks? She brought me a pound or no, it was like five pounds of Starbucks coffee, you know, to boil, Starbucks coffee to boil. And I didn't like it. I didn't like it. I actually liked better. I actually liked better Mahada de Oro. I identify myself with that coffee. And with, when somebody tells me, hey, do you want to drink coffee? I try to have that coffee in mind, you know. Do you feel these products define who you are? There was a time when I thought, and I used to think that, yes, it defined me because it's expensive. Mahala de Oro is like almost $5, you know. So the price of a product, this is my perspective. 
the price of a product defines if you have money or not. If you, if you don't have money, that's my, the way I see it. If you don't have money, you buy cafe listo, right? You know, two dollars, a lot of coffee. But if a you, quarter. Yeah, a quarter. yeah, if you have the money, uh, oh. you can buy Baja de Oro or other brands, more expensive brands. Is that true? How do you say cafe de, de funeraria? <laughs> de palo. Oh, come on, cafe de palo. What is that? Okay. Corn. No, hey. The horse is the, is the funeral, cafe funeral. Funeral's <laughs> cafe. Funeral's cafe. Coffee? Funeral's coffee? Yeah. Funeral's coffee. coffee. Yeah, funeral's cafe sounds like a restaurant. Funeral's cafe. <laughs> Wow. Okay. So yeah, I got your point. This is Cos Cafe. Cos Cafe. I, I was raised. I was raised with Cos Cafe. My grandma raised me with uh, Cos Cafe and it was delicious. I don't know how she used to do it, but it was delicious. With cinnamon is delicious. Yes, if you want cinnamon. Oh my God, let's stop. Can I have some coffee, please? Muchacha. <laughs> we only see a shoe. Hey, gander, two, gander. two coffee, Bye. two coffees, please. <laughs> oh my God! Come on, Frank. Pink Floyd. Okay, guys. Yeah. I'll split you just for five minutes. Please talk to your classmates. How passionate are you about the brands you consume? I need you to identify one brand. That you feel passionate about, like, I don't know, you name it, shampoo, coffee, whatever you like, cars, okay, brand, oh, clothing, clothing, okay, do you feel these products define who you are? Hmm, okay, let's see, I'll split you right now, please talk to your classmates. Yeah. Let's do it. Because I'm hungry too. Okay. And the problem is, I'm already took the my dinner, <laughs> and I'm hungry already. Yeah. yeah. I'm still hungry. I'm still hungry. Sorry. <laughs> sorry, but I need to eat. <laughs> Buen appetit. Thank you. Yeah. Okay. Enjoy. Okay. About the, the, the question, I don't know. I I don't, I'm not, I'm not a girl that I'm looking for a brand. And, but with the, with the food, for example, with the oil, mm -hmm. I have to, I have to buy uh, vanilla oil because the other one, um, I don't know, is, is, Dangerous? Uh, no, no, it's dangerous. It's me hacen daño, something like that. I don't know how do you say it in English. But with the with the perfume, perf perfume, I don't know how to pronounce that. Uh, I love Perry Ellis. Yeah, me too. <laughs> Perry yes. Ellis, three, three sixty, three sixty. Yeah, I had the. I had the purple, I had the, the um, oh my God, the, the classic and the yeah. coral. Oh, I love it. Yeah. Yes. No, the I coral it. Is, is really, really good and, and Paris Hilton. Can you hear me? Yes. Why are you alone? Because Jonathan was freeze was frozen yeah. oh okay was frozen and yes and bertha too 
Okay. Okay, that's a problem. Don't worry. I'll move you to another group. Don't worry. Okay, thank you. So let's go. Question uh, is for example, in, in uh, sorry, sorry, Jose. No, 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 no worry. Tell, tell us. Uh, okay. Yeah. Okay. In the case of shoes, I I love the All Star brand because I love the the sneaker shoes. So I love the yeah. the All Star. Yes. The All Stars. Ah. Yeah. Yeah, the, the all okay. stars and, shoes. Yes. And 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 do you think that these all star shoes define who you are? Uh no define but <laughs> it's my favorite uh, kind of shoes and I I can wear every day with the all star. <laughs> And and all my outfits, <laughs> I need to yes. uh, wear all star <laughs> uh, with the, dress the, or with a skirt or uh, shorts, whatever. <laughs> okay. Even yeah. when I yeah. when I uh, I go to the work, I wear with my all star. <laughs> oh, really? All star. You are yeah. fans also. Yes. Yeah. Oh, okay. Yes, you really love that, that yeah. Yeah. brand. Okay. Um, other brands for me some um, very delicious is Hershey's chocolate. Oh, I love oh, the Hershey's really? chocolate. <laughs> uh, my yeah. mother buys chocolate. So my mother buys um. And today I I um encargue. How do you say? Um. Yes. Uh, mm. I don't know. Encargue. No. I ask someone. Oh. I don't know. I ask someone. someone. Okay. A teacher say. Uh, yeah. I asked someone, yeah. um, miniature chocolate Hershey's. Uh, <laughs> oh. I love it. Or kisses, <laughs> or kisses chocolate is the, other the chocolate for me. Uh -huh. <laughs> other chocolate is delicious for me. Is, um, a, uh, out. I don't remember. Oh, um. Ay, no, ay, no, se me olvida. Ay, no, Hershey's, Hershey's. Yeah. No, no, es Hershey's. Uh, sneakers. No, no. Yeah, sneakers no. is, is, is delicious. But, um, oh, yeah. the show, the perro, no sé, perro, no sé, like that. Eh, eh, ah, ese, ese, es, this, 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 this. El uh, Roger, yes. Red Roger, uh, yeah, 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 super, super delicious. yeah, 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 uh, no. Yeah, I, I thinking and I really uh, would like to to uh, buy, for example, uh, bands. You, did you did you know that? Yes. Band <laughs> brand? Yeah, they have a, a good shoes, uh, good uh, sneakers, right? And yeah. I prefer Apple. For example, brand. in in coffee. I love coffee of Chalatenango. <laughs> in in coffee, I preferred uh, uh, national brands like uh, uh, Super Selectos. They have a, a 
a many presentation of different uh, place of our country, Tejutla, Chalatenango, Apaneca, Ventapan, mm -hmm. and uh, their coffee is very uh, uh, high quality. Delicious. <laughs> Delicious, yes. I, I prefer, I never bought uh, Starbucks coffee or Juan Valdez, only, I, only national brands. In guitars, I prefer all the brands. I prefer Fender, <laughs> uh, Gibson, Ovation. I have actually three guitars, one Fender, one Ovation, and the other, uh, an acoustic, uh, is a Washburn. But any kind of, 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 of any kind of brand guitar is very um, special. And what do you prefer on cell phones, Saida? What brand do Samsung. you prefer? Samsung. I and prefer Samsung. Samsung yes. identified you? Uh, have I then? What is the question? Ident? Define you. This uh, Samsung define you? I don't know. You? For me, is the best. Samsung. I prefer Samsung. <laughs> what about Irenert? Claro, Tigo. <laughs> mm. Oh. On our internet, my only experience is with Tigo. But I um, prefer I prefer Tigo. I uh, had Telefonica, bad service, Claro, bad service, Tigo, bad service too, but less than the others. <laughs> okay, Tigo has more advantage than the yes. others. Okay. But they have a bad uh, call center service. Yes, I know. The thing with Tigo is that they use the the word did uh, how how is called the another brands that came before Tigo. For example, Integra. For example. Um, uh, they use the national uh, cable system, so they have a better a better a service in if we talk about the internet as well. Claro, uh, maybe it's the best um, phones or line at home or, or um, cable. Um, cable no, because they have they have to use antennas. But ah, if we okay. talk That's about right. phones, if we, if yes. we talk about uh, when they use the the last uh, the another the another company telecom, they left yes. everything to to Claro. Yeah, they, because they ha they have a, a full package. Uh, telecom, they left the cables on the street, the old cable network. So they use the already exist. I am a little from the first, the basic. Oh, yeah. How many, uh, how many years? Two years. One year. One year. In December, I, I think that uh, I will have one year enough. Nice, nice. And for you, is is um, it's hard to 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 be every two hours, no, uh, to have uh, two hours every day, or is. It's common yes, for you yes. right now. No. Hmm. Hello. <clears throat> hello, hello. Okay. Hello. Hello, hello. 
How you doing? Hey, how you doing? How you doing? You doing? How you doing? Joy say, Joy, Joy say, how you doing, baby? <laughs> <laughs> yeah. It's just how you, how you doing. Okay, guys, let's go with. Uh, Teacher, I have a question. Yes. How do you say arruinado or arruinarse? That is why I always tell people, you don't say running. Okay? okay? You don't say running, you say running. Because the word running sounds like ruining. Ruining. Okay? And you're ruining in present continuous, right? But the, the word is ruined. Ruined. Okay. Thank you. Yeah, my dad. Correct me if I'm wrong, don't forget. Yeah, when something is ruined, or you can use that word with a person. So if somebody is ruining my relationship. If somebody is ruining you, there is an expression to say that somebody is ruining you, ruining you. And Hold on, let me add this. And this is a common phrase in American. Okay? You're spoiling me. You're spoiling me. Mm. Have you heard that? Oh, you're spoiling me. Yes, with movies. <laughs> yes. Okay, when somebody t is always bringing you chocolates, you know, and all that, chocolates, chocolates. And the word is mimar, mimar. Okay, that's the word, spoil. All right. Okay. You can use that as well with movies as well, yes. You're, you're spoiling the movie, no, no spoiler. Spoilers, right? Spoiling, spoiling. No spoilers. In Netflix series. In Netflix series, that's right. Okay, guys, let's continue. So with your book, oh, give me your opinion. What do you think? What do you think? Uh, what was the product that that you that one of your classmates mentioned? <clears throat> you were like, "Oh my God, really? You you are a fan? Listen, you are a fan of coffee. You are a fan of you are a fan of money. I don't know. You are a fan of Head and Shoulders. You got it. So let's use that. Can somebody give me an example of a product?" with which one of your classmates feel? I was fan of um, Givenchy, P. Givenchy. Givenchy. When, I, when I was young. It's a, a perfume. Oh. But, but when I was uh, mature, <laughs> I, I discovered sure. 212 by Carolina Herrera. Oh, come on. <laughs> and, and my life changed. <laughs> my life changed. Yeah, because uh, the pee, uh, pee of, by Givenchy smell like uh, John People, but 212 smell like two sets. Smells. Uh -huh. Third person. Smells. Smells like, okay. I use home. Home. They sell it in catalogs. I'm poor. I'm poor. <laughs> But the home zero three three home zero three three. I love that smell. Rafa, here, here. Oh. my my students give me every year mm -hmm. uh, two perfumes. The Perf last two was Gucci and Giorgio Armani. Okay, wait. Perfume. Repeat. Perfume. 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 The last two were. The last the last two? Where? No, year. I can't see the last two years. Okay. Oh, I'm sorry. Okay. The last two, but still, the last two or last year, where? Uh, uh, Gucci. I, I want to say los, do, los dos últimos años. Oh, but both. Okay. Last two years. Last two years. Okay. It was perfect. So you were right. I received uh, two. To perfume uh, in average. In average. Two perfumes in average. Year by year. Per year. Per year. 
per year, yeah. And you're a good teacher. Or you smell bad. And, and ah. give a or give both. Right, mess, or both. right a subliminal a message. <laughs> message. 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 As for example, as for example, yesterday, yesterday I finished my my perfume. I really need one new. I need a new and a new one. Okay, new one, a new one. And next day is the teacher's day. So, okay, good, good for you, Gabriel. Okay, Gabriel wants to say something, but please, Gabriel, do this. Okay, do this with your microphone. Oh. Okay, that's better, a little bit better. Go ahead. Hello, can you hear me? Yes, too much. Okay, okay, okay. okay. That's better. Good, I, I use Asaro. Asaro, oh. Uh, Asaro perfume. It's delicious for me. Escape by Calvin Clay is too delicious. It's delicious too. Do you feel passionate about that brand? Yes, uh, all the perf perfume. Now, uh, and the, the brand is Asaro is my favorite brand. Do you feel this product, Asaro, that perfume, define who you are? Is that your smell, you know? Yes. Why? I think that uh, the perfume smell delicious to me. Okay, for, for me. For me, good. For me. For me. Okay. Marielena Tamayo, yes. <laughs> Sorry, I mistake. I am going to sell this brand partner. <laughs> okay, Marilena sells Asaro just in case, or she's going to sell Asaro just in case you want it. Okay. Calvin Clay brands, yeah. Tommy Halfinger is um heal for her. Yeah, yeah, yeah. High feel her or heal for her. Okay. Good. Thank you. Just one more participant, somebody who doesn't speak too much. Let me see, uh, Maria, Maria Soledad. Yes, it's you. Can you tell me what is a brand that you feel passionate about? And please turn on your cameras, guys. Don't forget. Enciendan las cámaras, por favor. Quien las tenga. Okay. Yes. Uh -huh. Okay, very good. What? How passionate. Are you about the brands that you consume? Just one example of a brand that you feel passionate about. Okay, I I like uh, the brand in, in the tennis uh, Nike because it's very comfort comfortable. Sorry, comf for me. Comfortable. Mm -hmm. comfortable. Comfortable for comfortable for me because for my job. I need to use uh, shoes um, very comfort, comfort, comfortable. Comfortable, comfortable. Comfortable, comfortable. Comfortable shoes, comfortable shoes, good. Comfortable shoes. Okay, good, great job. Um, the, there, what window? Okay, I don't know why. Well, okay. Now, do you feel that product define who you are is like people sees Maria and they think, oh, here comes the girl with the Nike shoes. Hello, hello. Okay, good. So that's the- No, no, I, I don't think uh, one, brand, one brand define me because I, I can use uh, many products or brand products or non-brand products and for me it's okay and uh, no matter is cheap or 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 expensive okay it doesn't matter if it is cheap or expensive a brand doesn't define you yes i have exceptions like uh 
on music stuff with uh, my favorite bands. In this case, I think uh, that Alvin says uh, I, I like the music, the 70s, the 80s, and 2000 music too, like a Coldplay. I, I love the Beatles and I love Coldplay, U2, many, many, uh, many groups. Okay, Frank, let's, yes. let's correct that. We, like, you, you're, you're always doing this. You're saying like, ah, Coldplay? No, like Coldplay, for example. Without, okay. Ah, yeah, the articles. Be careful with that. Muletia. Okay. Yeah, that muletia, the buffer. It's a buffer, great. Okay, guys, let's do this. I'll check the attendance first. Bien, me voy a detener acá, voy a hablar en español. Oh, my God. Ok, eh, vamos a proceder, voy a pasar lista primero y luego vamos a realizar nuestra encuesta. Los que no la han realizado, solo por curiosidad, porque yo les pedí que no la hicieran, pero varios, um, varios eh, pues hicieron la encuesta y al parecer lo realizaron bien y está bien. Bien, eh, quiero que me levanten la mano, si notan en su aplicación hay una... Un botón que dice reacciones. Yo, sí, ya. Quiero saber uh, quién no ha realizado su encuesta en línea. Solo levanten la mano, porfa, con las... Así, ok. Con las reacciones. Quienes no la han realizado aún. Ok. Two. Three. Marilena, good. Yes, three, four, Eunice, okay, five, Ricardo, good. Um, okay. <coughs> Bien, eh, Johnny, digo, Jonathan, uh, si sí necesito que eh, tengas tu cámara encendida. Flo, eh, perdón, perdón. Bien, todos sus cámaras encendidas, necesito que eh, procedamos a realizar la encuesta y estar seguro de que todos la puedan realizar. Eh, al parecer Jonathan tiene problemas con su cámara. Bien, Jonathan, ¿me podrías indicar con, una, con un emoji, con una reacción, si eh, has entendido la instrucción, si vas a realizar la encuesta con nosotros ahorita o si ya la realizaste? Más bien, si ya realizaste la encuesta, ¿podrías levantar la mano o poner un emoji o encender el micrófono? Yes. Ya la realizó, creo. Ok. Yes, teacher. Ok. Good. Bien, entonces vamos a proceder. Esto en honor a los que no lo han hecho. Esperaba que hiciéramos todo junto esto para asegurarnos que lo hagamos bien, sin ningún error. Puesto que son eh, requerimientos de Insafor, ¿verdad? Como habíamos hablado antes. Good. Oh, ahorita la va a hacer Jonathan con nosotros. Bien, entonces voy a pasar lista primero. Carla Eugenia Molina Barraza. Here. Thank you. Marvin Josué Aguilar Martínez. Here. Thank you. Ricardo Alexander Rodríguez Guzmán. Here. Berta Patricia Van der Guetta. Here, teacher. Gracias. Ismenia Abigail Trejo Hernández. Here. Thank you. Xiomara Hernández de Linky. Xiomara no se ha podido conectar. Ok. Good. Eh, Alvin José Silva Romero. Present. Thank you. María Elena Tamayo Ventura. Thank you. Thank you. Eunice de la Paz Jiménez. Here. Thank you. Jonathan Alexander Castillo Ramos. Eh, por ahí está. <laughs> Here. Ok. Jacqueline Giovanna Guardado Calderón. Here. Thank you. José Ernesto Molina Guzmán. Melissa Ivette Aguilar Flores. Gabriel Alexander Alvarado. Here. Saida Carolina Hernández Flores. Here. Thank you. Walter Abraham Hernández Sánchez. Francisco Adrián Martínez Villalobos. Here. María Soledad Gómez. Here. Vanessa Alexandra Ortiz. Um, Aleida Raquel Vázquez Unzin. Here, teacher. Thank you. Ok, muchas gracias chicos por eh, estar acá este día, pues esta es nuestra última sesión, videoconferencia. Eh, 
ya a partir de mañana, pues de lunes, eh, ya no estaríamos en esta videoconferencia, pero les invito a que nos sigan, ¿verdad? Ahí en Facebook y que siempre estar pendientes de, del chat de inglés corporativo para ver cómo vamos a proceder para seguir con su eh, capacitación. Good. Eh, les voy a compartir lo que yo tengo que se me envió de parte del trabajo, pues, para llevar a cabo esta dinámica y poder hacer esto todo juntos. Primero que nada, eh, les decía, si pueden, por favor, enciendan su cámara si no tienen ningún problema. Bien. Ok. So, eh, todos pueden ver la pantalla, ¿eh? Supongo. Yes, teacher. No? Yes? No? Yeah. Ok, good. Entonces, eh, yes, teacher. Bien. Ustedes debieron re revisar, recibir un correo similar a este, ¿sí? Eh, donde les saludaba en inglés corporativo, ¿ok? Y les solicitaban terminar de llenar una encuesta. Y que al terminar de llenarla, pues, les enviaran una captura de pantalla de que se completó la misma a este número. Entonces, ahorita voy a necesitar que ustedes, eh, al finalizar la encuesta, le tomen una captura de pantalla al mensaje que sale al final. ¿Ok? Eso es lo, lo más importante, digamos, porque pues lo está solicitando así en Safford. O lo pueden hacer por medio del grupo de WhatsApp. Creo que ya vieron varios ejemplos ahí en el grupo, ¿sí? Esa es como la parte más crítica. No pueden salirse de la página sin haberlo hecho. Ok. Eh, es importante que los datos como su nombre, email, número de celular y nombre de su empresa, tal cual como en Safford los tiene registrados. Y se le han enviado a su correo electrónico. Eh, ustedes, para empezar, tienen que haber recibido un correo con esta información. ¿Ok? Yes. Vamos a hacerlo todo junto. Vamos a ingresar oh. a, a ese link que está ahí para tomar la encuesta. Vamos a ver si puedo ir alternando entre pantallas. No, 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 no. Me lo abrió todo en la misma hoja. Ok. Bien. Entonces, esta es la encuesta de satisfacción en inglés corporativo. Si no han hecho la encuesta, repito, si no han hecho la encuesta, es decir, que si ya la hicieron, mmm, hagan caso omiso de estas instrucciones. Josué se está riendo, no sé por qué, pero igual. Eh, bien. Por favor. Ahí está. Ok. Good. <ríe> Pongan la foto. Esta es con la cámara ese día. Sigue siendo igual. Es reciente esa foto. Ok. <ríe> Good. Entonces, vamos a ver. Si ya hicieron eso, oh. esta, pues hagan caso omiso de las instrucciones. Ya tienen que haber enviado ese screenshot también. Si no lo han hecho, pues vamos a accesar y vamos a comenzar. El número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Ojo, ¿por qué necesito que ustedes estén en el correo que se les envió? Porque necesito que hagan esto. Copien. Si están en una computadora, mejor. Si no, pues deben copiar a este número completo tal cual está allí. Orden de inicio. Traten de no escribirla ustedes con sus dedos porque se pueden equivocar. Bien. Ese número de orden es el que vamos a poner en ese espacio de la primera parte de la encuesta. ¿Ok? Así. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ok. So, so. Si tienen duda, deténganse. Me dice, teacher, no, no puedo escribirla. O teacher, mire, no me pone el teclado. Mire, teacher, me voy a meter en otra computadora. No se preocupen, no tengan pena ahorita. Pero esto es importantísimo para que Sinsafor sepa que ustedes terminaron el curso. Ok. Nombre completo. Tal cual se los escribieron en el correo. En el correo que recibieron, ahí está su nombre completo. Pueden incluso darle copiar y pegar. Ok. Nombre completo. Su correo electrónico, de igual manera, el que les aparece en el correo electrónico, que les enviaron, que les pertenece a ustedes, con el cual se registraron. Ok. El número de celular que fue registrado para este curso. Su sexo femenino o masculino. Ok. Y aquí, ojo, con la empresa donde trabaja. 
la empresa donde trabaja tiene que ser la misma con la razón social, ¿verdad, Alvin? Con la sí, razón es. social, así es. Ok, la, la empresa con la razón social donde trabajan, exactamente como está registrado, como se les envió el correo, me parece que está en el correo, ¿verdad, Alvin? Exactamente. Ok, bueno, solo será cuestión de copiar y pegar, chicos. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Y aquí miren qué fácil. Ok. Nosotros seríamos inglés corporativo entre paréntesis. Regal International SADCB. Ahí está. Inglés corporativo Regal International. Si ustedes están buscando Insafor, no lo van a encontrar. Ok. Continúo. Veo que no me hacen preguntas, no me dicen, espéreme, teacher, espéreme, me quedé. Eso me indica que están siguiendo paso a paso. Espero que nadie se esté quedando. Yes. Ok. Yo estoy desde el teléfono, no puedo, teacher. No puedes alternar entre páginas. Sí, que, bueno, voy a meter el correo entonces. Si puedes, por favor, Gabriel, te lo voy a agradecer. Ok. Lo primero que tendrías que hacer, Gabriel, es ir a ir al link, al enlace para tomar la encuesta y luego seguir paso a paso. Yes, ahorita voy a ir por ahí. Igual tendrías que saber alternar en, con los botones. Para empezar, para salirte de este chat, tendrías que dar el botón de en medio de tu celular para salirte de todas las aplicaciones. Sí, sí. Uh -huh. Ahorita estoy entrando ya. Excelente. Me avisa. <risa> Punto. Bien, continúo. El nombre del curso. Ah, vaya, pero. Sí, Gabriel. No, no me cayó el link al correo. No te cayó el link al correo. Ok, eh, vamos a hacer algo, Gabriel. No. Voy a. Voy a. ¿Te puedo copiar el link en, en, en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Teacher. Yep. Fíjese que yo lo llené, o sea, yo llené la encuesta, pero no puse la razón, la razón social del, de la empresa. O sea, solo puse el nombre de la empresa, no le puse el SADCB. Lo vuelvo a hacer. ¿Cómo te aparece en, um, en, el, correo? ¿En el correo? Es que hasta después me fijé que decía SADCB. Sí, está la razón social. Eh, me parece que no, no se puede realizar dos veces la encuesta. Eh, si nos está escuchando Flor... Parece que Flor está con nosotros de la administración. Eh, ayudar a Flor a responder esa pregunta. ¿Se puede realizar otra vez la encuesta? Tengo entendido que no. Eh, buenas noches. Sí, en este caso sí. Si sí, no logro tomar la captura de pantalla, puede realizar la encuesta nuevamente. No, ¿le tomaste captura de pantalla, Leida? Sí, le envié el número que me dijeron. Ok, pero la pregunta es, Flor, si... Eh, la razón social de la empresa, el SADCB, Florcita. Bueno, ok, sí, en este caso sí, puede realizarla nuevamente. Ah, ok, Aleida. Entonces, si gustas, okay. gracias, Aleida. Gracias, Flor. Creo que eh, voy a apagar la cámara porque me salgo del, 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 de donde estamos ahorita, de Zoom, y para entrar al, al correo. Sin pena, Aleida, gracias. Dice, mándeme eh, lo que tengo, aquí tengo el link ya, ¿verdad? Pero... Mándeme la, lo que tengo que poner Uy, en, eh, en la primera parte. No. Eh, bien, si gustas... G, eh, 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 no sé qué, lo que, lo que dice ahí. Vaya, eh, sí me gustaría que abrieras tu correo, Gabriel. Y ahí está toda la información en el correo que se te envió. Entonces, que estés Ahorita. alternando entre el correo y la página web de la encuesta. Vamos a ver... No sé dónde caería porque la principal no ha caído. Ya te lo envié ahí al, al, al grupo de WhatsApp. Sí, yo veo el link aquí, pero eh, lo que no, quiero es que... No, envié la información. Ahí ah. está la orden de inicio. Ah, ok, bye. Ya lo voy a hacer entonces. Pero sí, ojo, porque en tu correo tiene que estar la razón social de tu empresa. Tal vez, tal vez Gabriel, buscarlo en spam. Tal vez se fue por ahí. Uh -huh. O a la opción de todos los correos. All mail. Ok. 
spam. Oke, okay, spam. Inglés corporativo, el, el asunto del correo. No, no me ha caído. Tampoco. Eh, de nuevo, administración, si nos puede ayudar, por favor, con esa tarita. Gabriel Alexander Castillo, ¿verdad? Alvarado. Del, perdón, Gabriel Alexander Alvarado. El correo es alvarado, Gabriel Alexander, arroba gmail .com. Gabriel. Ah, ¿Eh? pero... Gabriel, búscalo como, eh, por el nombre de, la, de Elena Méndez, por favor. Ah, ok, sí, aquí está. Ok. Lo tengo, aquí lo tengo, ya. Ok. Ahí está. Orden de inicio es 26, 6, 8, ese, ¿verdad? Cabal, usted pone solo el, el nombre sobre, eh, perdón, el dedo sobre ese. Oh, ya. Yeah. todo eso. En ese momento lo oyeron entonces. Gracias, Gabriel. Si tienen otra pregunta, por favor, me avisa. Sí, sí. Aquí está ya. Excelente, muy bien. ¿Alguna duda antes de movernos? Nothing. Ok. I'll be back. Iré por un vaso con agua. Ok, tú ya, sí, Alvin, ya lo terminaste tú, gracias. Correo electrónico, Gabriel, tiene que ser el mismo que le han puesto ahí, que es suyo. Sí, sí, aquí está. Gracias. Jacqueline, ¿tú ya realizaste la encuesta? Sí, ok. ¿Marilena la está realizando con nosotros o ya la había hecho? Ya la, ya la terminé. Excelente. Eunice me parece que la está realizando ahorita. Ok. <risa> Ricardo, ¿cómo va? <risa> También la estoy haciendo con ustedes. Solo me he quedado hasta la, en la pregunta donde dice el nombre del curso. Que allí que no hemos quedado. Ah, excelente. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Ok, vamos. Nombre completo, correo electrónico, número de celular, sexo, empresa donde trabaja. Eso ya lo ingresaste. Nombre del proveedor. Nombre del curso. Sí. Vaya, nombre del sí. curso. Y eso tiene que estar en el correo que, que se te envió. El nombre del curso es inglés intermedio módulo 3. Por eso es importante que tengan el correo abierto. Porque ese inglés intermedio, módulo 3, está en, en, um, Teacher. en mayúsculas y con la tilde en la E. Sí. Eh, tiene que ir con las comillas o sin comillas. Como allí en el correo nos mandaron, entre comillas, el nombre del curso. Sin comillas, por favor. Ah. Gra Gracias, Ricardo. ¿Cómo todo... do you say comillas en inglés? How do you say comillas? Collins. Um, Collins. Y la comilla simple. Eh, ese es un apóstrofe. Ah, Una okay. sola. Ajá. Say calling. Ok. Bien, antes de movernos al, al punto 9, quiero estar seguro. Teacher, perdón, perdón. Sin comillas dijo en el nombre del curso, ¿verdad? Sí, correcto. Así como está en el ejemplo en la pantalla ahorita. Inglés, intermedio, módulo 3, con la tilde en la E de inglés y en la O de módulo. Ok. Mayúsculas. Estamos todos exactamente igual. Bien, eh, voy a continuar. El punto 9 ya es de ustedes, es criterio propio y yo no debo influir en absolutamente en nada en eso. Esto es eh, cada quien a su criterio muy independiente. ¿Ok? Pero explicando un poco. 
considera, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? El tiempo empleado para desarrollar el curso se puede referir tanto a las horas que dura cada día el curso o en su totalidad, en total, la totalidad de horas, eh, ¿verdad? Lo, lo normal hubiese sido hacer esto en um, cinco semanas, de lunes a viernes, dos horas diarias. Se extendió porque cayó eh, vacaciones, ¿verdad? En medio de agosto, si lo recuerdo. Entonces, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Ok. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? En cuanto a, al material eh, de su libro, ¿verdad? Los temas que hemos abordado, tanto gramaticales como los temas de empresa, el vocabulario que hemos visto. ¿Qué opina usted de ese contenido y estructura? La estructura del curso tiene que ver en cuanto también a la, a la manera en la que está estructurado su manual. Si les parece bien cómo está estructurado el manual, no se podrían eh, calificar esa parte, ¿no? Si, siempre, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Y la última, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Lo que hemos utilizado básicamente ha sido Zoom, el chat de Zoom, siento que hemos ocupado bastante el chat más que todo últimamente. Okay. Las herramientas tecnológicas, el WhatsApp, básicamente esos dos hemos utilizado. ¡Ah! Y la plataforma. Oh. Ojo, chicos, eso tiene que ver con la plataforma. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Les gusta el, 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 la plataforma, los foros, los videos que se han subido en la plataforma? Ok. Yo voy por la 13, dice, mencioné que otros cursos son de su interés. No sé cuáles otros cursos están dando. Permíteme. A ver, vamos a ver, ¿en qué fecha inició el curso? 27 de julio del 2020. Excelente, ¿y termina? El 4 de septiembre del 2020. Excelente, muchas gracias, Gabriel. Ok. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Ahí ustedes, ¿verdad? Mencione no. qué cursos son de su interés. Eh, si no me equivoco, y si aún está Flor con nosotros, que me corrija, aquí se refiere a cursos pueden ser de idiomas, puede ser de um, computación, por, por ejemplo Excel, ¿verdad? Eh, esto en relación a otros cursos que podríamos ver de qué manera proporcionarles. Porque la empresa... Excel. Sí. Perdón. En el, en el punto 10 de inicio del curso, a mí me lo pone con el formato de, uh, de mes, día y año. 7, 27, 20, 20. Así está bien. A ver. Mm. Ok. Acá está. Se envió, vamos a ver, 27, 7, 2020. Sería mm -hmm. 27, 7, 2020. Mira, solo le di clic acá. Ok. Uh -huh. Fui a julio y ya seleccioné sí. 17. Sí. 7, 2020. Él solo lo tendría que hacer, Eunice. Pero me salió, o sea, así lo hice, 27 en julio y me, y me, y me lo deja 7, 27, 20, 20. ¿Y podría intentarlo de nuevo? Siempre. Qué, qué extraño. Eh, Teacher, ¿podría ser el idioma que tenga en la computadora o en el teléfono? No, lo tengo en el teléfono, pero aquí mismo dice, o sea... Solo, solo dele clic ahí y le va a salir lo, el calendario, ¿verdad? Y usted nada más seleccione 27 y ahí se lo va a corregir. Así lo he hecho, pero siempre me queda 7, 27, 20, 20. Hola, eh, lo que puede, se puede hacer también es que Rafa deje de compartir la pantalla y que ella comparte la pantalla de, lo que les, de cómo no, lo está viendo. No, no podría compartir, no. compartir pantalla. Ah, está en el celular. A ver, Eunice, hagamos una cosa. El... Sí. Quiero otra fecha. Cualquier otra fecha. Ok. Y luego elige la fecha correcta, 27 de julio. Ajá, me pone 7, 13, 20. Uh -huh. Ahí hay un uh -huh. problema. Si está en el celular es un problema con la pantalla. 
Bueno. Continúe. Porque igual, si, me voy, si me voy al correo y lo, y lo trato de copiar, no, no, eh, se me borra lo demás. No, no se va a poder incluso... Eh, Ajá. Pero no tendría... No, se le, se le, la no me dejan... Porque no me deja ni borrar. Bien. Eh, si sí, ese es un problema técnico ya, Eunice. Y no puede compartir la pantalla. No, yo no puedo. Teacher, pero yo creo que es una configuración de la fecha de, del celular, pero eso no, no afecta al momento de que lo ingrese. De hecho, sí, nos afectaría la fecha de inicio, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Ese, ese dato, sí, la fecha de inicio y la fecha que finalice el curso son como bien importantes. Y el problema es que una vez envíe la encuesta, ya nadie la puede modificar. No es apropiado. Eh, bien, aún dice, eh, vuelve a intentarlo, primero Dios que pueda hacerlo, solventarlo. Eh, se ponga la, eh, la pantalla en horizontal. Ah, también. Sí, sí. Ahí le va, le, va, le, va, le va a ampliar un poco más el panorama y ahí le va a dar, dele, dele compartir porque ahí se le activa. La que le da los para ampliar el calendario, tal vez. Correcto. Eh, decíamos con esto de los cursos de su interés, puede ser computación, ¿verdad? Excel, eh, Marketing, eh, de hecho, Inglés Corporativo tiene, un, tiene unas conferencias buenísimas que imparte José Franz de, de Marketing Digital, creo que son. Y todo eso después puede ser útil para ustedes. Pero. Ok, y comentarios, chicos, eso de comentarios, pues es ya su, su opinión eh, muy propia, muy personal de, de lo que quieran agregar. De verdad, recuerden su opinión personal acerca del curso, acerca del teacher, si huele mal el teacher, bueno, como no van a saber. Bueno. Ok, esto es lo demás que puedan decir ahí que se les ocurra. Ok, o sugerencias, sugerencias, si creen que hay algo que se pueda mejorar en cuanto a, la, a esta modalidad virtual, créanme que ahorita sí le, nos van a ayudar mucho en cuanto a su opinión personal de, del curso de modalidad virtual para ayudar a Insafor para mejorar si hay alguna área de mejora, que siempre hay. Bien, eh, voy a dejar de compartir mi pantalla para poder verles y que me vayan diciendo eh, quién aún no ha terminado, quién aún necesita alguna asistencia, por favor. De hecho, necesito saber, ver si pueden en el grupo de WhatsApp oh. captura de pantalla o enviarla Enviarme a mí directamente también, o sea, al grupo y a, a, al número que se les dio. No sé si tienen el número ahí, si ¿sí lo vieron. Sí. Yo solo a ti te la envié. Pero es. Yo la envié. El grupo porque es más como factible. El número es de Gabriela. Correcto, era de Gabriela, ahora es de. O era, ok. Ah, gracias, ahí veo que las están enviando el, el grupo. Ok, Marilena ya le envió. I send that to the number they, they give us a, a the mail. Excellent. Ok, ¿de quién es el número te, con terminación 6918? Que dice yo. Mío, mío. Eh, María Soledad. Excellent, muchas gracias. Ok. Pero ya lo, lo, lo referencié de, lo, después. Excelente, muchas gracias. Ok, Aleida, me parece que ya lo envió también. Gabriel, ya está también. Ok. Uh, 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 uh. Jonathan Castillo, ok. Excelente, bien, me parece que ya todos han, han concluido. No sé, ¿alguien más falta de terminar la encuesta? Abigail. Eunice. Ya la, yo ya la terminé, la envié, la terminé, no me acuerdo cuándo. Y la envía al grupo y ya la envía también hacia al número. Ok, bien. Eu... No, teacher, porque estoy tratando de, lo, lo voy a tratar de hacer en la, en la computadora, a ver si, si puedo así, porque en los teléfonos no, no puedo cambiar eh, esa fecha, ese modo de fecha. Excelente. ¿Le quedó alguna pregunta? Es mejor. No, no, no. ¿Tiene el correo con usted? Sí. 
ya llegó el correo. Perfecto, ok. Sí, bien. sí, sí, sí. Ok, guys. So, bien. Eh, no sé si Flor tiene algo que ver en cuanto a la encuesta. Algo más de lo que nos debemos de asegurar, cerciorar. Teacher. Uh -huh. Este, eh, hay, mi, en, de mi empresa ya me inscribieron al siguiente curso, se supone. Uh -huh. Pero me, me salió el correo que dice que es el mismo código del que estoy recibiendo ahorita. Uh -huh. El C21C13 uh -huh. y 3 07 2020. Dice que ese curso fue inscrita. Ok. Creo ah. que me inscribieron al mismo. Habría que ver con la administración. Se puede, se puede cambiar. Sí. Puede, puede escribirle a, a Elena, al, al número que enviaron en la encuesta. Ah, ok. Ajá. Ahí, María Soledad, le puede escribir a, a Elena. Mañana, durante horas hábiles, le puede. Ok. Teacher, ahí está mi pantalla, la puede ver. Casi, casi. Ya viene, ya viene. Me parece. Ahí está. Ok. Bye. Ah, 7.20. Ahí. ¿Está bien? Ya está. Pero eso está bien. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Um, sí, lo que... Es que tiene formato de mes, día, año. Pero no importa. Ajá. Porta. Pero, Ajá, es... pero está bien. Está bien. Ajá, o sea, por eso yo les preguntaba, porque en el correo está 27. Sí. ¿Está bien así? Sí. sí. Perdón, Eunice, yo oí que me decía 23 o 3. No, no, no. 13, escuché ah, yo. Sí, o sea, tiene, tiene el formato inglés. Bien, vamos, continúe si gusta, solo que me deja okay. cuando llegue a las opciones propias, ok. Perfecto. <risa> ¿En qué fecha finaliza el curso? Hoy. 4. Uh -huh. Ok. Bien. bien, si gustan, esperemos. Sí, Mientras tanto, chicos, este tiempo ocupémoslo rápido para, eh, bueno, escucharles a ustedes. No sé qué sugerencias tienen para mi persona, eh, si les ha gustado el curso. Eh, yeah. En mi caso... Así para que te preparar una despedida. <risa> No, talk, talk, talk. De fondo, de fondo. Yeah. Frank, te voy a pedir un favor. No, vamos. Lo voy a pagar. Frank, no, 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 Frank, eh, hazme un favor. Envíame videos cortos enfocando a tu hijo. Vender esas tres canciones que has interpretado hoy, por favor. Porque yo aprendo viendo. O sea, mi, mi manera, todo lo que aprendo, lo aprendo viendo, leyendo. Entonces, pero viendo a tocar guitarra, eh, pido los términos. Entonces, por favor. I will send, I will send a, a videos. Ya, yeah, no, pero para mí, es clips cortos de, de cómo los, los términos que ocupas. ¿Por qué no creas un canal en YouTube? Maybe. No, I have, uh, my, my, my wife has have a, a channel. Channel, she has a channel. Mm. <laughs> Perfect, really quick. Uh, Mar Marvin Josué tenía unas palabras. Uh, no, only uh, uh, say thank you and appreciate all the time you you taught, right? Or teach, <laughs> right? Um, all the correction that we have, uh, I know we'll be uh, more prepared, right? For uh, be to the next level. To be more, um, I don't know, maybe fluent, and we have a different tips, right? And we have to develop, and maybe we are we are uh, together for the next course. I don't know, and maybe. Only God. I would like, I would like, yeah. Only God knows. <laughs> I can say in Spanish, teacher, no problem. Sure. Yes. Bueno, eh, yo pues eh, quiero ser bastante honesto. Al principio eh, fue, fue difícil, ¿verdad? Los primeros días, ¿verdad? Eh, pero me gustó mucho la dinámica de las clases, la plataforma. Eh, digamos, eh, aprendí muchas herramientas que antes no utilizaba y eso se ocupa en el trabajo. Entonces... Eh, me ha gustado mucho, me ha motivado también para continuar, eh, aunque a mis compañeros no los, 
no los conozco personalmente, pero, pero siento que, que sí los he conocido en, en estas semanas y les tengo aprecio también. Entonces me gustaría eh, saludarlos y también invitarlos a que continuemos. ¿verdad? Que quisiera verlos en el siguiente curso. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Ahí sí, totalmente de acuerdo, ser consecuente en eso de no tirar la toalla y perseverar, perseverar, porque vieran qué feo se siente dejar algo tirado. Yo dejé cuatro años de la universidad, o sea, el 2010 salí y vol no quiero ver, 2000, no, 2004 me salí de la U y volví hasta el 2010. Uy, cuando volteé a ver seis años se fueron, ¿y qué hice esos seis años? ¡Oh! Se siente horrible. Y ahí llegar con... A mí me pasó algo similar en la universidad. Tuve, por problemas de trabajo, no estudié un par de años uh -huh. y me dolió bastante. Y siempre me gustó el tema de la música. O sea, mi pasión, aparte de mi familia, es eh, mi trabajo, mi carrera y la música. Y mi papá me dijo un gran consejo. Mira, vos de la música no vas a comer. <risa> Entonces, tenés que tener una profesión. Pero si querés, cuando termines tu carrera, vaya, así hice. Terminé mi carrera y estudié música, pero dejé el inglés, dejé el inglés pendiente. Entonces ya, es, ya saqué mi carrera, tengo mis cosas y, y ahora me quiero enfocar en el inglés porque es muy importante y es bien feo dejar pasar oportunidades de trabajo por no dominar el 100% el inglés. Y uno también es honesto, no, no puede engañar. Y, y este tipo de inglés así bien... Eh, es bien útil, es bien útil por los conceptos que vemos. Entonces, esa es mi próxima meta, aprender a hablar perfectamente el inglés. Espero algo ah, que sirve para difícil. Sí. Ok. Sí. Yo, teacher, Hacen, me envías esto. Sorry. <risa> María Soledad, ajá. Sí, yo realmente eh, me inscribieron al grupo, al, a inglés, y fue así como, ya había tenido experiencias siempre en Insafor, pero nunca sentía la cámara, nunca estaba, <risa> nunca participaba. Entonces, eh, me gustó la dinámica porque realmente me hicieron salir de la zona de confort y, y sí, hablar, sí, interactuar, ahí, eh, eh, no sé, eh, poco a poco. Este, sí, eh, siento, la verdad no tenía mucha, no, no, no esperaba mucho del, <ríe> del curso, sino que simplemente dije, ok, voy a llenar la plataforma y, y ya nada más, pero la verdad es que sí es importante la, la, el conectarse, el, el activar cámara, activar este, el audio y, y, y participar y, y la verdad el, el tiempo que extendieron, porque antes solo era una hora, entonces era como ah, una hora. Entonces, Sí creo que es mejor y sí siento que he, he, he avancé, un po, avancé un poco más eh, ahora con las clases de, a, en, a pesar que en, es en línea, uh -huh. que es una, ajá, eh, sí aprendí muchísimo y me gustó mucho que nos, nos forzara a hablar, que nos tratara de, 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 de hacer que habláramos <ríe> en los grupos, que igual en los grupos se siente un poquito más de confianza con, con, este, con los compañeros. Eso noté yo. Eso no te sí. se atrevían más en los grupos pequeños, como decía alguien en cierta ocasión, que estar acá hablando frente de todos. Muchas gracias, María Soledad, la verdad. Sí. Gracias, Tiche. Gracias, porque eso me está ayudando a mí también. Yo, yo entendía, y, y de hecho hasta yo como profesor tenía como un cierto temor a las clases virtuales porque decía, pues no se siente lo mismo, no es lo mismo realmente, ese contacto humano hace falta. Uh, María Elena, en su experiencia como profesora también, nos dice algo de eso. Buenas noches otra vez. Gracias, gracias inmensas porque yo sé que nos está costando a todas y todos integrarnos a esta nueva modalidad de aprendizaje y de enseñanza. ¿verdad? Es un reto grande, creo, como para alguien que está dando este aporte, esta facilitación, precisamente usted lo dice. Pero eh, una de las cosas bonitas que yo igual he sentido y trato de hacer es crear esa confianza y ese vínculo. Y ayer que más o menos hablábamos un poco de eso, 
yo he sentido todo este, este, este vínculo dentro de este grupo. Yo he estado quizás ya con este, el módulo es uh, el tercero que llevo con días corporativos y sinceramente yo había escuchado varios comentarios no muy agradables de la forma de la enseñanza. Entonces, pero igual, eh, dentro de mis objetivos está nuevamente reincorporarme a la parte del inglés que te lo había dejado aparte. Yo, si bien honesta y yo platiqué con usted porque era, me, 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 tuvimos esa plática y eso me ayudó muchísimo porque yo tenía muchísimo más miedo todavía. Antes de esa práctica yo me decía, no, es que no voy a poder, no, es que no, es que, es que no, no me siento capaz. Yo creo que me falta mucho. Y yo le decía, yo comprendo la contextualización de las conversaciones y para mí fue bastante, un poco fácil el, el, el examen de nivelación o de inicio. Entonces, pero yo al escuchar a mis compañeros, yo decía, no, caramba, ellos están súper avanzados. Pero usted me puso un reto también y créame que aunque no le he escrito y no le he, eh, no le he molestado, yo he tratado de la manera de, de andar pensando en inglés, de andar, a, o sea, de, de hacer esos pequeños ejercicios mentales para poder, porque... Creo que una de las cosas es la motivación personal que cada uno de nosotros puede tener. Y lo que lamento sí grandemente es enterarme que ya no se va a poder eh, continuar esta modalidad de dos horas, porque eh, creo que hay poca demanda, ¿verdad? Pero eh, a todos nos cuesta. Y sí hubo una semana que yo no sube quizás al 100, pero eh, realmente yo le agradezco mucho. Eh, porque usted eh, me dio ese empujoncito, creo, ¿verdad? Y con los anteriores eh, maestros, creo que no es que no, no se pudo, pero la interacción sí fue menos. Muchísimas gracias por todo, mucha suerte y ánimo también a usted, le deseo muchas vibras. Gracias, Marilena, muchas gracias. Bien, chicos, eh, gracias por sus palabras, solo quería darle tiempo a Ulises de que terminara y pues... Gracias, Jonathan, también. Sí. Eh, <ríe> muchas gracias, Jonathan. De verdad, aprecio tus comentarios. Y el de todos. Eh, realmente es una experiencia nueva para mí. Solo una vez había hecho esto. No, bueno, no, perdón. Es que estoy diciendo, ¿no? En inglés corporativo empezamos con esto en el 2000, eh, el año pasado, el 2019, como en junio. Eh, mi jefe, les cuento, pensaba que no era, que El Salvador no estaba preparado todavía. Tenía cierta razón por el bando de, la, el ancho de banda, todo esto. Él pensaba que, que, que El Salvador no estaba listo para las clases en línea, como otros países, que esto es una cosa normal en otro lado, ¿no? Pues sí tenía cierta razón, pero nos hemos visto forzados a raíz de la pandemia, pues a esto. Eh, les quiero comentar, sí, empecé en el, en el año pasado, cuando empezó él con las clases, fui de los primeros que, que, que empezó con esto y me gustó y al mismo tiempo, como yo estaba en tanta cosa, pues ya no seguí igual entonces, mi problema y soy honesto con ustedes siempre ha sido seguir eh, al pie de la letra una instrucción, porque siempre hay maneras mejores de hacer las cosas y me encanta la reingeniería, entonces si a mí tú me decís, mira esto es así, es blanco y lo vas a enseñar como que es blanco y yo le noto que hay un punto ahí que no es blanco. Um, hasta eso le hago ver a los estudiantes. Si ¿Sí me explico. O sea, me voy por la tangente a veces y eso a muchas personas les agrada. Hablando ya a un nivel profesional. Entonces, yo no, yo trato de hacer las cosas lo mejor que pueda. De, de jugar con los alumnos porque es importante. Es importante mantenerlos así. Despiertos que ustedes digan, ¿qué es eso? ¡Wow! Como cuando les hablé del, del conejo, del rabbit. <risa> no sé. Ok, yes, guys, we have to continue. Ok, so thank you for your comments. And we will continue with a conversation. Ok, thank you, Abigail. I appreciate that too. You're going to make me cry. Don't make me cry. Ok, I cry like a girl, so I don't like crying, believe me. Ok. 
<laughs> okay, guys. Let's move it. Let's see. Uh, so the next part of your workbook, if I'm not mistaken, yeah, it contains the words that describe the stages that customers go through as they build loyalty to a brand, product, or organization. We need to match the stages. So this time, this time because of, of time, let's do it. We, we only have 10 minutes, 20 minutes to finish the class. So what will be advantage? Let's go through each one of those. What do you think is advantage? Read each one and let me know. What you want and the others want to have what you want, what you have. Advantage. What, what, which, which one? I didn't get it. And that's your own definition. Ah, okay. You say in that sentence, I try to, to say in my own words. Okay. <laughs> I like it. Okay. Hmm. Advantage. Advantage. Hmm. Hmm. Mm -hmm. Hmm. What means bonding? Bonding. Where's that? No, what is the meaning of bonding? Oh, bonding. Bonding. Uh, it's like, like blend. Englosar, mezclar. Uh huh. A bond. Vincular. 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 Create a link. Yeah. Like, like us right now in this course, in this class, we have a bond. We have a bond. Okay. Okay, performance. Relevance. The number two is the last. Okay, let's see. The last one will be this one. Oh, you mean this number two presence is customers are aware of your brand? I think, I think. Presence. Hmm. Consumers. Okay, so when consumers have determined that cost advantage and performance are all at levels that they're happy with, what is that? I will say that's bonding. Let me go to the teacher's book and determine if that is correct or not. I think bonding is customer are beginning to associate the brand with their emotion exactly. and, and with their sense of all of self. Yeah. Sense of self. Self. Okay. Okay. This will be five, one, four, three, two. Five. Advantage. Oh, no, no, no. Five. Performance goes here. Performance. Okay. So performance. Customers begin comparing the brand with others to see whether it delivers on its potential. That is performance. Number five. Okay, then we have one, four. Number one, advantage. Customers are beginning to associate the brand. Okay. Emotions and with their mm -hmm. sense of self. That's your advantage. That's your advantage, what we were talking about when, when you feel that you associate the brand with your emotions. I mean, it's mine, it's my product, I love it. <laughs> I need coffee. <laughs> okay, this is number four. Relevance. Relevance. What is relevance? Frank, help me. Customers start to think about whether the brand meets their wants and needs. Then you become to have relevance. So then the customer feels relevant, that part, okay. This has to do with loyalty, don't forget. Number three is 
Okay, Alvin, consumers. That's bonding. Alvin? Wake up. <laughs> Sorry, I'm muted. <laughs> okay, uh huh. Consumers have determined that cost. Hmm. Hmm. No, no, no. Uh, that's bonding, Alvin. That's bonding. Ah, okay. Do you want to read it or what? Please. Thank you. Okay. Consumers have determined that cost, advantage, advantage, and performance are all at levels that they're happy with. Exactly. Okay. Determined. 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 Yep. Okay. In the end. And the last one will be presence. Okay. So presence, customers are aware of your brand, but little less, little else. Little else. What is but little else? Pero poco más. Pero poco. What's the idea around that sentence? But little else. So they know about your brand, but they go like, what else? I mean, what else does this? Los clientes están conscientes de tu de tu marca, pero poco más que eso. Yeah, solo saben de tu marca, pero no saben... Nada más. Pones, Nada más. No saben si, si producís otros productos, si, si quiénes son tu competencia o si hay más competidores. Solo saben de tu marca. That's it. They don't care. And that's relevant. That's what is relevant. Okay. Okay. So in this case, we have to order the stages of brand loyalty in the pyramid. Now, this job, uh, what goes first based on loyalty? What goes first? In my perspective, from my perspective, I will say relevance will be like, okay, bonding is, is the, the first one. Okay. And then we keep moving down. Okay, so bonding will be number one. Okay. And that was Consumers have determined, okay, let me check again. Yeah, that's number three, bonding. Consumers have determined that cost advantage and performance are all at levels that they're happy with. After bonding, we should have, let me check for you really quick. Advantage, okay. Then we need to have advantage as, se as the second part of the uh, pyramid, advantage. Okay, what was advantage? <laughs> Come on guys, advantage. Customers are beginning to associate the brand, yes, associate the brand. with their emotions and with their sense of self. Oh, sense of self. Bonding, advantage. Okay, then we have performance on this place. We should have performance. Okay, and which one was here performance? This was the, the first. Let me begin comparing. Mm -hmm. Comparing. Comparing. Comparing the brown with other. Comparing the brown with others. See. Si. To see where. Whether. To see whether. Whether it delivers, on its potential. Potential, very good. Potential. Potential. Yeah. Potential. Hey, weather. The same pronunciation. Weather. Same pronunciation as weather with an A. Okay. Weather. In different spelling. Anyone? Okay. <laughs> Let's go with relevance. So relevance. You should have relevance. What was relevance? Relevance was the third one here. Customers are beginning to associate the brand. Oh no, sorry, here. Customer start to think about whether the brand meets their wants and needs. That's relevance, very good. And the last part is presence. Presence. Pre 
which one was present? Last one. That's present. Hmm. Interesting. So based on that, loyalty, the most part, the most important part for loyalty is bonding. Why? Can somebody tell me and remember Coca-Cola's video? You remember Coca-Cola's video? So in order to identify why bonding is so important on brand awareness, on brand awareness, why bonding is important on brand awareness. Okay. Thank because you. every everybody associates the Coca Cola with uh, with our family, enjoy the parties, uh, connect people, mm -hmm. feelings, Feel. emotions. That's the key. So if you reach with your product, the feelings of your customers, they will love your product. They will love your product. How would you feel? And this is the closing question here. How would you feel if, if all of the teachers at Inglés Corporativo have the same mood? You know, every, every teacher treats you the way I treat you, let's say, to give an example. And you feel familiar. And then you are rotating with all the students and you reach a level where you know every, every teacher. You know everybody. Then, and then you're capable of feeling as a family, right? You feel like a family. So you will feel identified, engaged. That's the word, engaged. Okay, so please continue reading the book. It's very important for you to continue with the exercises to gather more vocabulary, okay, from it. And don't miss, guys, don't miss. Continue studying. I'm gonna finish the session with this. Give me one second. I have to do the roster again, guys. Sorry. Give me one second. Okay. okay. Good. So I'll do the attendance and we're going to close here. I need... Carlita, do you have a... Yep. Carla? I see your hand. Okay. Good. This time I will need Patricia to stay. Did you stay before? Yes, right, you stayed yesterday. Yes, Patty? Si se quedó ayer, okay, good. Okay, uh, let me think about this. Uh, Frank is using two computers, okay. Good. Uh, Jonathan, if you can stay, that will be great. Aleida, Alvin, you do me a favor. And, and that's it, and Saida, Saida. If you can stay with me just for another Six minutes, I will appreciate that, okay? Good, let me do the roster to close the session, guys. Um, Carla Eunice, Eugenia Molina Barraza. Here. Marvin Jose Aguilar Martinez. Marvin. Here. Ricardo Alexander Rodriguez Guzman. Here. Thank you. Berta Patricia Alemán de Argueta. Good teaching. Ismenia Viltre Hernández. Grave. Sí. Alvin José Silva Romero. Here. María Elena Tamayo Ventura. Here. Eunice de la Paz Jiménez. Here. Thank you. Jonathan Alexander Castillo Ramos. Okay. He's a here teacher. Thank you. Jacqueline Giovanna Guardado Calderón. Here, teacher. Jose Ernesto Molina Guzmán. Melissa Yvette Aguilar Flores. Gabriel Alexander Alvarado. Here. Okay. Saida Carolina Hernández Flores. Here. Here. Walter Abraham Hernández Sánchez. Francisco Adrián Martínez Villalobos. Here. María Soledad Gómez. Here. Vanessa Alexandra Ortiz Ríos and Aleida Raquel Vázquez Unzin. Okay, guys. Bien, eh, se pueden quedar solamente los que mencioné. Thank you very much. Take care, guys. 
was my pleasure. Bye, teacher. Bye, bye. Thank you, teacher. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you very much. Thank you, everybody. Welcome. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you, everybody. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Good night. Night. Sweet night. Slip tight. Okay, let's see. Alvin, Saida, good. Jonathan, Aleida, how are you guys? Hola, hola. Take advantage. Take advantage. Let me know. Any questions you may have? Any hmm, ideas that you want to share? Or what are you doing to improve your English? I'm going to ask today. What are you doing to improve your English? On a mm. on a daily basis. Uh, try to think in English when I when I uh, walking or when I driving no. or when I wash the, no. the dishes. Okay. Well, in every moment, I think. Okay. Good. That's very important. Thinking about the vocabulary that you have around you. Yeah. Good. And my 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 workmates uh, brought me every day to my cell phone in English. Texting. So, I, what? Texting. Text. Yeah. Mm -hmm. Text me. So, I think that is that is good for me. <laughs> okay. Aleida. I try to learn and sing songs in English. I I think that that it helped me to to improve the vocabulary and the the fluency. Mm -hmm. And Jonathan is reading, okay, to read and learn more vocabulary. But do it, do it. No matter what you're doing, do it. Now, Aleda, how do you do it? How do you work with songs? What's, Sorry, teacher. What is the process that you follow? ¿Cuál es el proceso que seguís con las canciones? Si gustas, pasemos en español. Quiero que todos escuchen. ¿Qué, ¿Cuál es el proceso que, que tú seguís con las canciones? Las busco con subtítulos en inglés y en español. Y trato de primero leerlas en, 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 inglés. en inglés. Y ya después las voy cantando. Y cuando me trabo, ya la leo nada más. Y ya después la empiezo a cantar. Y eso me hace como que se me desenrede la lengua un poco. Excelente. Ok. Mi, mi recomendación, yo creo que ya se los había mencionado, ¿verdad? Baja la letra, baja la canción. Escucha la canción, pero no la cantes durante tres días. Una canción por semana sería lo ideal. Lo ideal. Número dos, que no sea rap, <ríe> por favor. Ok, tiene que ser algo que entendas. Adele, Bruno Mars, alguna de Katy Perry. Ok, pero tranquilas. Ok, eh, let me think. la música de los ochentas es buena, los Beatles. Ok, entonces tres días solo escuchando y leyendo, leyendo, leyendo. O es bueno. Y si es posible leer con la boca cerrada, solo lee con los ojos, o sea, con la vista, ok, <ríe> bueno, se entiende, no, no movas la boca, no trates de hablar, solo lee con la vista y seguí, y escuchando, no, poniendo atención a lo que está diciendo el cantante, número dos, ya el cuarto día puedes empezar a cantar, a cantar, articular cada palabra como lo has escuchado, y si hay alguna palabra súper difícil en la letra de esa canción, que no, no creo, eh, tú le pones abajo con tu idioma, ¿no? Si dice I de yo, le pones AI abajo con letras rojas. AI, eso es como el, el caso extremo de una palabra que te, te, se te haga difícil pronunciar. Y si pues de plano ya no das nada más, escríbanme, o sea, mi un mensaje, how do you pronounce this word? ¿Cómo se pronuncia eso? palabra, ¿no? Simple as that. Ok, siempre voy a estar ahí para apoyarles. Saida, ¿qué estamos haciendo para mejorar eh, el inglés a diario? Trato de practicarlo con una compañera de trabajo. Ah, de verdad. Eso es lo, eso es excelente. Tener a alguien que hable inglés, aunque sea más o menos, vea. Ajá. Oh. Y todos los días. Eso nada más. Ok. ¿Y puede? Sí. Ah, ok. Eh, de la universidad. ¿Perdón? Es maestra de inglés, creo yo. Ah, de verdad. Enseña inglés. Oh, ok. Entonces, ojo con eso, eh. Siempre estar abierto al feedback. Eh, eh, ¿Qué quiere decir? 
aceptar lo que te toca. Si te equivocaste, pues, ah, ok. ¿Y cómo se dice? Ok, porque es quien te corrige, te está tratando de ayudar. Eso, créanme, a mí aún me sirve cuando tengo la oportunidad, me encuentro con alguien nativo, incluso con gente deportada, hago hasta lo imposible porque hablen conmigo. Y más de alguna ocasión me ha pasado que ahí que dijiste, espérame, es que no te entendí. Y algún idioma, algún phrasal verb, y ahí, así agarro todavía, agarro vocabulario. Ok, chicos, bien, Jonathan, sigamos leyendo, eh, todos sigan haciendo lo que están haciendo y si necesitan ayuda, pues ahí estoy en el chat, me pueden escribir directamente, cuídense mucho, son excelentes. Good night. Gracias, Gracias Rafael, por todo. Take care. Gracias. Bye bye.